যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের সার্ভারের সমস্যা সেই কারণে হচ্ছে আপনারা কী করবেন টেস্টি ডাব্লিউ পিতে আসবেন আসার পরে আমি তো এখান থেকে লগ ইন অবস্থায় আসি সো এখান থেকে আপনারা হচ্ছে এই যে সাইন আপের মাধ্যমে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন টেস্টি ডাব্লিউ পি ভিতরে তাহলে আপনারা এই যে প্রতিটা অ্যাকাউন্টে যে আপনারা ওয়ার্ড পেজগুলো খুলবেন এগুলো সাত দিন করে মেয়াদ থাকবে হ্যাঁ তো সাত দিনের মধ্যে আমাদের প্রবলেম আই থিঙ্ক সলভ হয়ে যাবে সো কী করতে হবে এখান থেকে আপনারা এই যে এখান থেকে ডিরেক্টলি আই এগ্রি সেট ইট আপ এটা আপনি ক্লিক করলেও ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল হয়ে যাবে ডিরেক্টলি আপনাকে কোনো সাইন ইনের দরকার নেই সেক্ষেত্রে মেয়াদ থাকে দুই দিন বাট আপনি যদি এখান থেকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নেন এরপরে হচ্ছে লগ ইন করে নেন আমি আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে যদি লগ ইন করে নেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে যদি আমি এখান থেকে লগ ইন করে নেই তাহলে অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট আছে যেটা নিয়ে আমরা সে ডেমোটা দেখাইতেছি অ্যান্ড হচ্ছে আমরা এই যে এখান থেকে এই যে ক্রেট নিউ সাইট এটা ওকে ক্লিক করব দেন হচ্ছে এই যে ক্রেট সাইট ক্রেট টেম সাইট এটা ওকে ক্লিক করব তাহলেই আমাদের একটা ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল হয়ে যাবে ব্যাস ওকে হয়ে গেল আজকে আমরা কী বানাবো আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ ই কমার্স ল্যান্ডিং পেজ সো এইখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি এইখানে একটাই প্রোডাক্ট এই ধরনের ধরনের ল্যান্ডিং পেজ ইদানিং প্রচুর ফেমাস দেখা যায় ইদানিং যেখানে আমরা একটাই প্রোডাক্ট বিক্রি করব রেগুলার যে ই কমার্স সাইটগুলো আছে এরকম না জাস্ট এখানে একটা ই কমার্স সাইট একটা প্রোডাক্টের উপরে ফোকাস করা হয়েছে এবং আপনি জাস্ট আসবেন এখান থেকে আপনি অর্ডার দেবেন এখানে শুধুমাত্র ইয়েস নোর ব্যাপার আপনি হয় ভিতরে ঢুকছে না আপনি হয় অর্ডার দেবেন তা না হলে আপনি বেরিয়ে যাবেন এর বাইরে কোনো এক্সট্রা কোনো ওই প্রোডাক্টের বাইরে কোনো আর কোনো নেভিগেশন নাই আর কোনো অপশান নাই জাস্ট আপনি ওই প্রোডাক্টটাই কেনার জন্য উদ্দেশ্যে আপনি ঢুকছেন এই ধরনের ল্যান্ডিং পেজটা আমরা হচ্ছে এই ধরনের ল্যান্ডিং পেজ ইদানিং খুব ফেমাস আপনারা যদি বিভিন্ন বাংলাদেশি ওয়েবসাইটে ঢুকেন তার ওখানে দেখবেন যে মধু ঘি আপনি যে কোনো কিছু বিক্রি করতে পারেন ওইখানেও সেম আমরা আজকে বিক্রি করবো হচ্ছে ব্যাগ সো আমাদের এখানে একটাই প্রোডাক্ট যে এই ব্যাগটাকে আমরা বিক্রি করবো যেটা হচ্ছে দেড়শো ডলার সো এখান থেকে আমার একটু ডেসক্রিপশন আসে আমার ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে টাইটেল আসে এখান থেকে একটা অর্ডার নেওয়া বাটন আছে অ্যান্ড হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমার যেই অর্ডার ডিটেলটা আছে নেইম ফুল নেইম ফুল অ্যাড্রেস অ্যান্ড হচ্ছে ফোন নাম্বার দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে শিপিং আসে অ্যান্ড হচ্ছে আমি এখান থেকে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করতে পারি সো এই ধরনের একটা ল্যান্ডিং পেজ আজকে আমরা বানাবো তো এটার জন্য কী করতে হবে এটার জন্য অলরেডি তো আমরা একটা ওয়ার্ড পেজ এখানে ইনস্টল দিয়ে নিছি ফ্রেশ একটা ওয়ার্ড পেজ সো এখান থেকে সিম্পলি আমরা এগুলো কি একটু ই করে দিই ওকে সো আমাদের কী কী লাগবে আসলে আমাদের লাগবে হচ্ছে প্লাগ ইনগুলো দিই আমরা এখান থেকে ইনস্টল নাও সেখান থেকে এই জিনিসগুলোকে ডিঅ্যাক্টিভেট অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে ডিলেক্ট বেস ওকে এরপর অ্যাপিরিয়েন্সে যাবেন থিমটাকে আমি চেঞ্জ করে নেব সেখান থেকে অ্যাড নিউ থিম অ্যান্ড এখান থেকে হ্যালো এলিমেন্টাল আমাদের থিম অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ ক্লিক করব এরপরে হচ্ছে আমাদের কী পালা এরপর হচ্ছে প্লাগ ইন সো আমরা এখান থেকে ইনস্টল এলিমেন্টর এটা ওকে ক্লিক করবো দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন বেশ সো আমার এখানে এলিমেন্টর চলে আসছে আমরা এলিমেন্টর প্রোটাকে এখানে স্কিপ করতে পারতাম কারণ এলিমেন্টর প্রো মেন্ডাটো দিই না বাট আমরা এলিমেন্টর প্রো দিব কারণ আমাদের অনেক ফি ফিচার অ্যান্ড ফাংশনালিটিস এখানে ইনক্লুড করে সো আমরা এটাকে আপলোড করে দিই এলিমেন্টর প্রোটা ওকে সো আমরা এখান থেকে এলিমেন্টর প্রো তাকে দিলাম অ্যাক্টিভ সো আমাদের হইল কি কি আমার থিম হইল আমার হচ্ছে প্লাগ ইন হইল এলিমেন্ট এলিমেন্টর প্রো তো এই দুটা জিনিস যা গেল এই দুটা জিনিস যাওয়ার পরে আমার হচ্ছে এই অর্ডার প্রসেসিংটা করার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে উ কমার্স হ্যাঁ উ কমার্স প্লাগ ইনটা মেন ডাটো ই কমার্স সাইট বানাই দেখলে আপনার উ কমার্স প্লাগ ইনটা লাগবে এবং এটা একটা ফ্রি প্লাগ ইন সো আমি এখান থেকে অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করবো দেন আমরা এখান থেকে উ কমার্স প্লাগ ইনটাকে ইনস্টল দিব উ কমার্স এখান থেকে ইনস্টল নাও দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল আমার আমার কী কী প্লাগ ইন হলো এলিমেন্টো এলিমেন্টো প্রো ও কমার্স আরেকটা প্লাগ ইন লাগবে এই যে অর্ডার প্রসেসটাকে ফুলফিল করতে এই কার্ডটাকে বানাইতে এই অংশটুকু বানাইতে সো এটার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে কার্ড ফ্লোস সো আমরা এখান থেকে অ্যাটনিউতে যাব দেন এখান থেকে ইনস্টল দেবো হচ্ছে কার্ড ফ্লোস কার্ড ফ্লোস এখান থেকে যে উ কমার্স চেক আউট অ্যান্ড ফানেল বিল্ডার সো এটাকে আমরা ইনস্টল দিব ওকে এইখান থেকে এই যে যে এরোডটা থ্রো করতেছে এটা টেস্ট ডাব্লিউ পিতে থ্রো করে সো আপনি এটাকে স্কিপ করে যাবেন নো প্রবলেম সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা
এবার বলতেছে আমাদের উ কমার্স ইনস্টল আছে কি না হ্যাঁ আমাদের উ কমার্স অলরেডি ইনস্টল আছে ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাক্টিভ এটা তো অলরেডি অ্যাক্টিভ করা আছে এখান থেকে আমরা কি কোনো টেমপ্লেট এখান থেকে নিতে চাই কিনা এই মুহূর্তে নিতে চাই না আমরা এখান থেকে নেক্সটে দিব দেন এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অ্যান্ড হচ্ছে ফিনিশ এস টু সেট আপ ব্যাস আমার বেসিক যে কাজটুকু আছে ওই কাজটুকু হয়ে গেল এখন যদি আমার বর্তমানে আমি আমার ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে যাই এখান থেকে যদি আমি ভিজিট সাইটে যাই তাহলে বেসিক্যালি আমরা এখন কিছু দেখতে পাবো না কারণ আসলে আমরা কিছুই করিই নেই আমরা জাস্ট থিম অ্যান্ড প্লাগিনগুলো আর ইনস্টল দিচ্ছি আর এগুলো সেট আপটা শেষ করছি ড্যাশ সিট সো এখান থেকে আমরা এইগুলো উঠাই দিই ওকে তো আমি প্রথমে হচ্ছে এই এখন আমরা কাজটা শুরু করব প্রথম থেকে সো কাজটা শুরু করা আমরা এই কাজগুলো সাধারণত কোথায় করি পেজের ভিতরে করি এই পেজেস অল পেজেস এই পেজের ভিতরে করি বাট আমরা এই পেজের ভিতরে করব না আমরা আমাদের করতে হবে অন্য একটা জায়গা এই কার্ট ফ্লোর সেই ভিতরে করতে হবে এইমাত্র যে আমরা কার্ট ফ্লোরটা প্লাগিনটাকে ইনস্টল দিলাম এটার ভিতরে করতে হবে এখান থেকে কার্ট ফ্লোরস এখান থেকে আমরা যাবো যে হচ্ছে ফাইন্যান্সে যাইতে পারি অথবা ড্যাশবোর্ড থেকে ফান্সে যাইতে পারি আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি ফাইন্যান্সে ক্লিক করব এখান থেকে হচ্ছে ক্রিয়েট ফানেলে ক্লিক করব আমরা একটা ফানেল আমরা এখান থেকে একদম স্কেচ থেকে আমরা নিতে পাঁচ পারি বাট আমরা এখান থেকে এই টেম্পলেটটাকে নিব সিম্পলি আমরা এই টেম্পলেটটাকে নিলাম দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট ফানেল এটাতে ক্লিক করলাম এটা আমার নাম দিলাম হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ এখান থেকে ইম্পোর্ট ফানেলে ক্লিক করলাম সো এটা ইম্পোর্ট হচ্ছে তো প্রথমে আসা হচ্ছে ফুড সেলস ল্যান্ডিং ফুড পেট ফুড চেক আউট আর হচ্ছে থ্যাংক ইউ মূলত ওই থ্যাংক ইউটার জন্যই আমরা এটাকে নিছি বা এছাড়া আমাদের দরকার ছিল না আমরা প্রথম অংশটাকে আমরা ডিলেট করে দিব এখান থেকে থ্রি ডটে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে ডিলেট দেন হচ্ছে ইয়েস ডিলেট হয় নাই যদি না হয় নো প্রবলেম আবার একটু ট্রাই করবো একটু পরে হ্যাঁ তো প্রথমে এখানে বলতেছে নো প্রোডাক্ট অ্যাসাইন আমাদের এখানে কোনো প্রোডাক্ট এখন অ্যাসাইন করা হয় নাই সো আমাদের প্রোডাক্টটাকে প্রথমে অ্যাসাইন করতে হবে তো এটা কীভাবে করবো আমাদের যাইতে হবে হচ্ছে প্রোডাক্টস দেন হচ্ছে অল প্রোডাক্টস আমরা অল প্রোডাক্টসে না গিয়ে এখান থেকে একটা ঝামেলা ইন্টারফেসটা আমরা এখান থেকে আপনি যদি এই যে অ্যাড নিউতে আসেন অ্যাড নিউতে ক্লিক করেন তাহলে ডিরেক্টলি আপনি এটা ভিতরে চলে যাবেন অ্যাড নিউর জন্য স্যাড নিউ সো আমরা হচ্ছে প্রোডাক্টটা আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হবে আমরা প্রথমে একটা সিম্পল প্রোডাক্ট অ্যাড করা শিখবো আজকে হ্যাঁ খুবই সিম্পল একটা প্রোডাক্ট এটা না এই জন্য নামই দিচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট সো আমি এটা নাম দিলাম হচ্ছে এইটা কপি করলাম দেন প্রোডাক্টের টাইটেল আমি প্রোডাক্টের টাইটেল দিলাম কোনো ধরনের ডেসক্রিপশন দিব না কিছু দিব না আমি প্রাইস দিব এখানে আমি সো আমি এখান থেকে প্রাইস দিলাম হচ্ছে সা ডলার ওকে ফাইন এরপরে আমি এখান থেকে কোন ধরনের ছবি কিছু দিব না জাস্ট সিম্পলি এখান থেকে পাবলিশে ক্লিক করলাম আমি কি করছি প্রোডাক্টস এখান থেকে যে অ্যাড নিউ এখান থেকে আমি শুধুমাত্র প্রোডাক্টের টাইটেলটা দিছি অ্যান্ড হচ্ছে এখান থেকে প্রাইসটা দিছি অ্যান্ড দেন পাবলিশে ক্লিক করে দিছি এখন যদি আমি হচ্ছে অল প্রোডাক্টসে আসি তাহলে এখানে আমার প্রোডাক্ট দিতে ইভেন ফিচার ইমেজটা আমরা লাগাই নেই কারণ ফিচার ইমেজটা আমরা শো করবো না সেটা আমরা এখানে বেসিক্যালি লাগাই নেই এটাকে ডিলিট করে দিই ওকে এখন এগিয়ে নামা এখান থেকে যাব হচ্ছে কাট ফ্লোস দেন হচ্ছে ফানেলস ওকে এখান থেকে ল্যান্ডিং পেজ এখান থেকে এইখানে কেউ এডিট দিয়ে দিয়েন না প্রথমে ল্যান্ডিং পেজের ভিতরে ক্লিক করতে হবে তো ল্যান্ডিং পেজের ভিতরে হচ্ছে আমরা তিনটা পেজ পাইতেছি প্রথমটা আমাদের লাগবে না দ্বিতীয়টা লাগবে যেখানে প্রথমে বলছে যে আমরা এখানে কোনো প্রোডাক্ট এখানে অ্যাসাইন করি নেই আমাদের একটা প্রোডাক্ট অ্যাসাইন করতে হবে সো আমি এখান থেকে হচ্ছে এই সেটিং আইকনটাতে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা প্রোডাক্টটাকে অ্যাসাইন করে দেবো ফাইন প্রোডাক্ট সো আমাদের নাম কি বেলবেট বেলবেট অ্যাম্বোডাইট পাম্পকিন পার্টস সো এটা নিলাম দেন মেক শোর করতে এইখান থেকে এই যে অ্যাড এই বাটনটাতে ক্লিক করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ খেয়াল রাখবেন সো এটা হচ্ছে অ্যাড দিলে এটা হচ্ছে প্রথমে অ্যাড হইলে এখানে দেন অবশ্যই এখানে সেফ সেটিংয়ে ক্লিক করতে হবে ওকে এখন প্রোডাক্টটা অলরেডি অ্যাসাইন হয়ে গেছে এখন এটা অলরেডি চলে গেছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ওই পেজটাকে এডিট করব কোথা থেকে এডিট করব এখান থেকে এই যে ইজি স্টেপ এখান থেকে এডিট স্টেপ সো এখানে ক্লিক করবে পেন আইকনটাতে ঠিক আমাকে ডিরেক্টলি এডিটরে এলিমেন্টর দিয়ে নিয়ে যেতেছে কেন একদম প্লাগ ইন ইনস্টলেশনের শুরুতে আমরা কিন্তু এটাকে চিনাই দিছিলাম তাই না সো আমরা চাইলে এখান থেকে কন্টেনার দিয়ে বিল করতে পারি আবার চাইলে আমরা সেকশন দিয়ে বিল করতে পারি ডেফিনেটলি আমরা এখন সেকশন দিয়ে বিল করবো তার আগে পুরো এই যে এগুলো আগে সেকশন থেকে বিল্ড আসে সো আমরা এগুলোকে ডিলেট করে দিই কারণ এগুলো আমাদের লাগবে না আমাদের ওয়েবসাইট কোথায় এটা কোথায় সো এটা
এখান থেকে যাব হচ্ছে আমরা কোথায় এলিমেন্ট ওর এখান থেকে সেটিং দেন এখান থেকে হচ্ছে আমরা যাব ফিচার্ট দেন নিচের দিকে নামি নিচের দিকে নামি নিচের দিকে নামি আমাদের ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার এটাকে হচ্ছে আমরা দিবি ইনঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড ডিঅ্যাক্টিভেট ওকে পারফেক্ট এরপরে হচ্ছে আবার কোথায় যেতে হবে কাট ফ্লোস এখান থেকে হচ্ছে ফানেলস অ্যাগেন ল্যান্ডিং পেজের উপরে ক্লিক করতে হবে দেন ভিতরে তিনটা পেজ পাবো আমাদের লাগবে এইটা হ্যাঁ পেট ফুড চেক আউট এখান থেকে হচ্ছে আমরা এডিটে ক্লিক করব ওকে তো এটা আমার পেজ এখানে একটু কালার আছে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন এটা আসলে এখানে একটা কালার আছে দেখেন একটা কালার আছে এটা কালারটা কিসের জন্য এই কালারটা কোথায় আছে এই কালারটা আমি যদি সেটিংয়ে ক্লিক করি দেন এখান থেকে স্টাইলে আসি দেন এই পুরো পেজে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়া আছে আমরা তো এটাকে চেঞ্জ করে ডিফল্ট হোয়াইটে দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ দেখেন এফ 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 মানে হচ্ছে হোয়াইট একদম পিওর হোয়াইট দিলাম দেন আপডেট একটু এই কালারটা ছিল ওই যে আগের টেম্পলেটের সাথে সো একদম ইনিশিয়াল স্টেজ এখন আমরা এমন একটা স্টেজ আসলাম যেমন যেমন স্টেজে হচ্ছে আমরা সাধারণত একটা পেজকে ক্যানভাস মোড়ে এডিট করি একদম সেম স্টেজে আসি পারফেক্ট এখন আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজ করতে কোনো প্রবলেম হবে না সো এখানে কী কী আছে আসলে চারটা ইমেজ আছে এরপরে হচ্ছে আমার হেডিং আছে হেডিং আছে অ্যাকোর্ডিয়ান একটা ট্যাব আছে যেখানে হচ্ছে আমরা চাপ দিলে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাইতেছি এরপরে হচ্ছে আমার অর্ডার নাও আছে পারফেক্ট সো আমরা কী করবো প্রথমে একটা প্লাস আইকনে ক্লিক করব দেন এখানে হচ্ছে একটা প্রথমে একটা সেকশান দিব নিলাম সেকশান এর ভিতরে আপনি চাইলে আপাতত সময়ের জন্য জাস্ট আপনার বুঝি বুঝার সাথে এখান থেকে একটা মিনিমাম হাইটে আপনি দিয়ে দিতে পারেন যাতে এখান থেকে আসে জাস্ট এরপর আমরা উঠাই দেবো এটাকে দরকার হলে পরে আচ্ছা এটা রইল এর ভিতরে আমরা নিব কি আমরা নিব হচ্ছে একটা ইনার সেকশান সো আমরা এখান থেকে ইনার সেকশান নিলাম একটা ওকে দুইটা কেন নিচ্ছে এই যে ইনার সেকশানে এইখানে হচ্ছে আমরা অর্ধেক কন্টেন্ট বসাবো ইমেজগুলো বসাবো এই পাশে হচ্ছে আমরা বাকি কন্টেন্টগুলো বসাবো এই যে বর্ডারে যে বাকি অংশ দেখতেছেন এটা হচ্ছে এই পাশে আমরা বসাবো কিন্তু এটা এবং এটার মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে কারণ হচ্ছে এটা আছে বক্স মোড়ে এটা আছে হচ্ছে ফুল উইথ মোড়ে আমরা তাই করব এই অংশটাকে এই মেন যেই আমার সেকশানটা আছে এটা তো ইনার সেকশান আমার মেন সেকশানটাকে আমরা ধরব এটা আছে হচ্ছে বক্স মোড়ে আমরা এটাকে দেবো ফুল উইথ এটাকেও দিব হচ্ছে আছে বক্স মোড়ে এটাকে আমরা দিব হচ্ছে ফুল উইথ বাট ফুল উইথ ফুল উইথ দিলে কি হবে আসলে এটা পুরোটা কন্টেন্টটা কি হয়ে যাবে এই পর্যন্ত চলে আসবে কন্টেন্টটা ফুল উইথ মোড়ে হ্যাঁ একদম এই মাথা বন্ধ চলে আসবে একটু আগে আমরা করি তাহলে আপনাদের দেখতে সুবুঝি সুবিধা হবে আর কোনো চেঞ্জ আমরা এখানে না করলাম কি করতে চাই আমরা প্রথমেই প্রথমে আমরা দিতে চাই হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ছবি চারটা ছবি আমরা চাইলে এখান থেকে একটা একটা করে দিতে পারতাম ইনার সেকশান নিয়ে অনেক ঝামেলা করতে পারতাম বাট আমরা এটা করবো না আমরা সিম্পলি একটা গ্যালারি উইজেট নিব নাম হচ্ছে গ্যালারি সো এখান থেকে এই যে গ্যালারি যে উইজেটটা আছে এটাকে আমরা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবে ওকে সো গ্যালারি উইজেটটা এখানে আসলো আসার পরে আমি এখান থেকে অ্যাড ইমেজেস এই অপশানটাতে ক্লিক করব দেন এখানে আমার যেই ইমেজগুলো আছে এগুলোকে আমি আপলোড করে দিব সো ডেফিনেটলি আমি ইমেজগুলো একটু রেখে দিচ্ছি সো আমি ইমেজগুলোকে এখান থেকে আপলোড করে দিলাম সবগুলো ইমেজ যেগুলো আমাদের লাগবে ওকে এটা আমাদের লাগবে না সো এটাকে আমরা উঠাই দিই এটাও লাগবে না ওকে সো আমাদের চারটা ইমেজ লাগবে একটা দুইটা তিনটা চারটা একটা দেখেন ওকে ওকে একটা মজা দিয়ে দেখেন সেটা হচ্ছে এই ইমেজটা হচ্ছে স্কোয়ার এই ইমেজটা হচ্ছে কিন্তু স্কোয়ার না এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট লম্বা লম্বি এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট বাট এইখানে যতগুলো ইমেজ আছে সবগুলো ইমেজ কিন্তু স্কোয়ার হ্যাঁ বাট এটা সমস্যা নেই এটা আমরা ভিতর থেকে স্কোয়ার করতে পারবো কীভাবে একটু দেখি আমরা গিয়ে সো আমার চারটা ইমেজ সিলেক্ট করছে এখানে যদি একটা ইমেজ বাদ দিতে চান এখান থেকে যে মাইনাসে ক্লিক করলে হবে আবার যদি এটা ই করতে চান এটা মাউস রাখলেই সিলেক্টেড হয়ে যাবে এখান থেকে এই যে ক্রেট নিউ গ্যালারি এখানে আমরা হচ্ছে ক্লিক করবো ওকে সো আমার এখানে আসলো দেন হচ্ছে ইনসার্ট গ্যালারি আমি চাইলে এখান থেকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আগে পিছিয়ে করতে পারি কোনটাকে আমরা সামনে রাখতে চাই কোনটাকে পিছিয়ে রাখতে চাই যেমন এটা যেভাবে আসছে পারফেক্টলি ঠিক সিকোয়েন্সি আছে আমরা যেভাবে ডেমোটাকে রাখছি ওই সিকোয়েন্সি আছে দেন এখান থেকে ইনসার্ট গ্যালারিতে ক্লিক করবো ওকে ফাইন এখান থেকে আমরা লেয়ারটাকে কি গ্রিটে চাই হ্যাঁ গ্রিটে চাই কলাম আমার এখান থেকে চারটা না দিয়ে আমরা দুইটা দিতে চাই দুইটা দুইটা থাকুক এখান থেকে এর পরে আমরা নিচের দিকে নামবো দেন হচ্ছে আমাদের ইমেজ রেজুলেশন আমরা এটাকে দিব হচ্ছে এক হাজার লার্স এক হাজার চব্বিশ বা এক হাজার চব্বিশ ফাইন এখান থেকে এক্সপেক্ট রেশিও আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে
সো আমরা এখান থেকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ওভারলে যেটাকে আছে এটাকে আমরা অফ করে দিব তাহলে এটা মাউসে নিলে নো প্রবলেম হুম সব পারফেক্টলি ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই একদম শুরুতে যে কথাটা বলতেছিলাম যে ফুল উইথ করলাম কিন্তু ফুল উইথ করলে কি হলে একদম আমার ডিসপ্লে একদম এইস পর্যন্ত এটা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বাট আমার একটু গ্যাপ রাখতে চাই এরকম এই পা এই পাশে এই পাশে একটু গ্যাপ রাখতে চাই ওকে চলো আমার গ্যাপটা রাখি সো আমার হচ্ছে এটাকে ওপেন করবো প্যানেলটাকে দেন আমার একদম যে মেইন কন সেকশানটা আসছে এই সেকশানটাকে আমরা ধরবো এরপরে হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্সে যাব দেন এখান থেকে হচ্ছে আমরা প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি আমার প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি পার্সেন্টেজে প্যাডিং দেবো পিক্সেল ভ্যালুতে না সো আমরা হচ্ছে টপ থেকে দেবো হচ্ছে টু পার্সেন্ট রাইট থেকে দেবো হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট লেফট থেকে দেবো হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট বটম থেকে আসলে কতটুকু দিব জানি না বটম থেকে আপাতত সময়ের জন্য ফাইভ পার্সেন্টই দিয়ে রাখলাম হ্যাঁ বটম থেকে ফাইভ পার্সেন্ট নাই অবশ্য টু পার্সেন্ট থাকতে পারে বাট দিয়ে রাখলাম আমরা তো আমাদের কাছে কন্ট্রোল আছে আমরা সবগুলো ফিক্স করতে পারি ওকে এখন যদি আমরা প্যানেলটাকে ক্লোজ করি তাহলে দেখবো এখানে এনার পরিমাণে স্পেস আছে এখান থেকে গ্রেট ওকে কি করবো এখন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সো আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে দিব চলেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে দিই আপডেটে ক্লিক করি দেন এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব কোথায় দিব ডেফিনেটলি আমার যেই মেইন কন সেকশানটা আছে এই সেকশানে দিব সো আমরা হচ্ছে এই এডি সেকশানে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে স্টাইলে যাব দেন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ এখান থেকে হচ্ছে কালার ক্লাসিক কালার সো আমরা কালারটাকে সিলেক্ট করবো আমার কালার কোডটা হচ্ছে ই এফ ই সিক্স ই ওয়ান আমি একটা কালার দিলাম ওকে আমার কালার হলাম কালারটা ফিউচার ইউজের জন্য সেভ করে রাখলাম এখান থেকে আপডেটে ক্লিক করলাম সো এইখান থেকে আমার যেই কালারটা নিচ্ছে এটা একটা পুরোপুরি সলিড কালার দেখেন আমরা যখন পুরো মাউসটাকে ঘুরাইতেছি দেখেন সব জায়গায় একই কালার হ্যাঁ বাট এইখানে আপনি যদি খেয়াল করেন দেখেন এইখানে কালার এবং এইখানে কালার দুইটা সেম না দেখেন আমি যখন এখান থেকে কালার প্যালেটটাকে সরাইতেছি দেখেন এক এক সময় এক এক কালার হ্যাঁ এটা একটা সলিড কালার না বাট আমরা এখানে কিন্তু একটা সলিড কালার দিচ্ছি বাট আমাদের ডেমোরে এখানে একটা সলিড কালার না এখানে আমরা একটা ট্রিক ইউজ করছি কি ট্রিক ইউজ করছি আসলে বেসিক্যালি তো আমরা এখান থেকে এই প্যানেলটাকে এখন ওপেন করবো যে আমরা যেখানে কালার দিছি এখান থেকে আমরা সলিড একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিছি এরপরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ওভার লেতে আসবো আসার পরে আমরা এখান থেকে ক্লাসিকে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে ইমেজ এখান থেকে হচ্ছে আমরা একটা ইমেজ চুজ করে দিব হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের এই যে ইমেজটা হ্যাঁ গ্রেন লাইট এই একটা ইমেজ এটা একটা ছোটো 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 জি জি দেখা না টিভিতে আমরা ছোটোবেলা জি জি দেখতাম এরকম ফটোশপ দিয়ে একটা বানানো একটা ইমেজ হ্যাঁ যেটা মাঝখানে মাঝখানে এটা ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন হ্যাঁ যে মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপ রাখা হয়েছে এরকম একটা ইমেজ জেনারেট করা হয়েছে এই ইমেজটাকে আমি অ্যাজ এ ওভারলে হিসেবে দিয়ে দিব হ্যাঁ সো সিম্পলি এখান থেকে আমি সিলেক্টে ক্লিক করলাম এখন দেখেন কালারটা আর সলিড নাই এখন সুন্দর হয়ে গেছে পারফেক্ট বাকি সব কিছু ওভার অপাসিটি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভই রাখবো পারফেক্ট এখন দেখেন এটা এবং এটা সেম হয়ে গেছে একটু আগে সেম ছিল না ওকে সো এখান থেকে আমি আপডেটে ক্লিক করব ওকে সো এই আমার একটা কলাম এই আমার একটা কলাম সো এই কলামটাতে আমার হচ্ছে বর্ডার দিছি একটু রেডিয়াস করছি এবার এবারের ডিজাইনে সো আমরা এখান থেকে এই পেন আইকনটাতে ক্লিক করব দেন এখান থেকে নিচের দিকে নামবো আমরা হচ্ছে এখান থেকে কন্টেন্ট এখান থেকে এই যে ইমেজ এখান থেকে হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল রেডিয়াস সো এখান থেকে এই যে ইমেজের রেডিয়াসগুলো আমরা দেখতে পাইতেছি পারফেক্ট এরপরে এই পাশে বর্ডারটা সো সিম্পলি আমরা এখান থেকে প্যানেলটা অন করব দেন এই পাশে যে বর্ডারটা আছে এই যদি ইনার সেকশনে দিই তাহলে চার পাশ থেকে বড় হবে না আমরা সেকশন চাই না আমরা স্পেসিফিক যে আমার হাতে রাইটের যে কলামটা আছে এই কলামটাতে আমরা সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে স্টাইলে যাব দেন এখান থেকে বর্ডারে যাব দেন এখান থেকে বর্ডারের টাইপ কী হবে সলিড বর্ডার হবে কতটুকু হবে ওয়ান পিক্সেল উইথ হবে কালার কি হবে পিওর ব্ল্যাক কালার হবে ওকে পারফেক্ট বর্ডার কি রেডিয়াস হবে ডেফিনেটলি বর্ডার রেডিয়াস হবে কিন্তু এখনও দেখা যাইতেছে না তার কারণ আমরা এখানে ভিতরে কোনো কন্টেন্ট দিই নেই কন্টেন্ট দেওয়ার আগে এটা ভিজিবল হবে না সো আমার আগে একটু কন্টেন্ট দেওয়া নেই নাইন ডট আইকনে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে হেডিংটা আসে হেডিংটাকে এখানে ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করলাম এরপরে হচ্ছে স্টাইল দেন এখান থেকে এটাকে সেন্টারে পাঠাইলাম আপাতত সময় এখন দেখেন আমাদের যে একটু আগে যে বর্ডারটা নিয়ে যে কাজ করতেছিলাম এটা আসলে দেখা যেতেছে এইখানে পারফেক্ট এটার জন্য আমরা কী করবো আমরা অ্যাগেইন আমার এই বর্ডারটাতে ক্লিক করবো কলামটাতে ক্লিক করবো বর্ডারে যাব ফাইভ পিক্সেল রেডিয়াস দিব ফাইভ পিক্সেল রেডিয়াস দিলাম এখানে এখানে আসি
প্যারেন্টটাকে উঠাই দিব বাট আমি এখান থেকে টেন পিক্সেল মার্জিন দিব মার্জিন দিলাম সেম এখানে যাব অ্যাডভান্সে যাব দেন এখান থেকে প্যারেন্টটাকে উঠাই দিব দেন এখান থেকে আমি টেন পিক্সেল মার্জিন দিব এখন যদি ভালোভাবে খেয়াল করেন দেখেন দুইটা সেম জায়গাতে আসে পারফেক্ট চাইলে এই বর্ডারটাকে একটু আরও ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য সামান্য পরিমাণে আমরা এখানে বক্সের অ্যাড করতে পারি খুবই সামান্য যে আমরা এমন বক্সের এমন এত সামান্য দিব যে আসলে ও বক্সেরও নিজেও জানবে না আমরা ওকে ইউজ করছি হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে কী করবো বক্সের যদি আমরা দিতে চাই সিম্পলি আমরা যেখানে কলমটাতে আসব দেন এখান থেকে স্টাইলে যাব দেন এখান থেকে বর্ডার বর্ডার যেখান দিচ্ছি এখান থেকে বক্সেরও সো এখান থেকে অন করবো অন করলে এখানে আমরা বক্সেরওটাকে দেখতে পেতেছি এই যে হ্যাঁ বাট একটু কালো কালো আপস আপস আসছে সো এটা ভালো লাগে না দেখতে সো আমরা সিম্পলি এই বক্সের পেন আইকনটা ওপেন করবো কালার এখান থেকে এটাকে একদম ছোটো করে দিব সো আমরা এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান লাগবো জাস্ট হালকা করে দিছি হ্যাঁ বক্সেরও নিজেও জানা যায় আমরা দিছি ওকে ওকে ফাইন পারফেক্ট হইল এরপরে বাকি কাজগুলোর সাথে অলরেডি আমরা পরিচিত কি করতে হবে এগুলোকে স্টাইল করতে হবে তা করেই চলেন সিম্পলি এই প্যানেলটাকে ওপেন করব কি করতে হবে প্রথমে কাজ তো মিডিলে আনা কলামটাকে ক্লিক করব লেআউটে যাব এখান থেকে হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট এখান থেকে যাব হচ্ছে মিডিলে দেন আপডেট আপডেট দিয়ে রাখলাম এটা হচ্ছে অ্যাবল পঞ্চাশ পিক্সেল ফন্ট চেক করে নিলাম পারফেক্টলি ফাইন সো আমি এটাকে নিশ্চয়ই এটা অলরেডি নেই নেই সো আমি এটাকে কপি করি এখানে আসব পেন আইকনটাতে ক্লিক করব কন্টেন্টে যাব দেন এখান থেকে ওটাকে পেস্ট করব যাব স্টাইলে এখান থেকে কালার নিব কালার এখান থেকে এখনও ব্ল্যাক চুজ করে নিই সো ব্ল্যাক দেন এখান থেকে ক্রেটে ক্লিক করব ফন্ট হিসেবে নিতে আমরা অ্যাবল অ্যাবল সাইজ হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল এখানে একটু আপনার হচ্ছে এটা একটু বোল্ড আছে সো আমরা একটু পরিমাণে লাইট ইউজ করব সো এয়ার ইট ইস আচ্ছা এরপরে আমাদের কি আছে এরপর আছে প্রাইজিংটা সো সিম্পলি আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারি ডুপ্লিকেট এটাকে আমরা দিব হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডলার ডলার স্টাইলে যাব এখান থেকে আমরা দিব হচ্ছে কি অল ওয়ার্ল্ড নাম্বারের জন্য অল ওয়ার্ল্ড খুব ভালো ফন্ট অল ওয়ার্ল্ড ফন্ট কত এখান থেকে চেক করে দেখতে পারি পঞ্চাশই থাকার কথা পঁয়ত্রিশ আছে ওকে সো এখান থেকে আমরা এটাকে দিব হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পিকজেল চাইলে একটু বোল্ড করতে আরও বোল্ড করতে পারেন চাইলে আপনি পাঁচশো ছশো একই সো এখান থেকে আমরা করলাম এরপরে আসা হচ্ছে অ্যাকোডিয়ন সো আমরা হচ্ছে এগুলো নিব সো এটাকে প্যানেলটাকে ওপেন করি দেন আমরা এখান থেকে নিব হচ্ছে অ্যাকোডিয়ন অ্যাকোডিয়ন এই যে অ্যাকোডিয়ন এটাকে আমরা উইজেটটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম ওকে এখান থেকে দেখেন এটা একদম এখান থেকে শুরু হইতেছে সো আমরা এটা চাই না একদম এই প্যানেল থেকে শুরু হোক সো আমরা একটা কাজ করব এই কলমটাতে যাব দেন এখান থেকে অ্যাডভান্সে যাব দেন আমরা একটা কাজ করি প্যারিং দিয়ে দিই হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট চার পাশ থেকে ওকে চার পাশ থেকে প্যারিং দিয়ে দিলাম ফিফটি পার্সেন্ট ওকে এখন একটা একটু গ্যাপ রইল হোয়াইট স্পেস খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথম অংশটা কি আছে ডেসক্রিপশন সো কপি করলাম এটাকে ডেসক্রিপশনটাকে প্যানেলটাকে ওপেন করব আমরা আসি এই পেন ইউজারটাতে ক্লিক করতে হবে অ্যাকোডিয়ন দেন এখান থেকে পেস্ট ডেসক্রিপশন তাই না এরপরে ভিতরে যে লেখাটা সেটা সো এটাকে কপি করলাম দেন এখানে ঠিক চাষি দেন এখানে পেস্ট প্রথমটা হয়ে গেল এরপরে দ্বিতীয়গুলো করতেছি তার আগে এগুলোকে একটু ঠিকঠাক করে আসি আমরা স্টাইলে যাব দেন হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা আছে টাইটেলটা সো টাইটেলটার কালার আমরা কী চাই টাইটেলটার কালার চাই হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভ যেটা কালার আছে সবই ব্ল্যাক থাকবে বেসিক্যালি ব্ল্যাক টাইপোগ্রাফি এইখানে হচ্ছে অ্যাবল অ্যাবল সমুদ্র ডিফল্টটা ইউজ করা হয়েছে আর কোনো ইউজ ইউজ করা হয় নাই ছয়শো আছে পনেরো পিক্সেল আছে এগুলো ডিফল্টে ডিফল্ট ভ্যালুটে আমরা এখানে ইউজ করছি আচ্ছা এরপরে আসতে হচ্ছে আমার কন্টেন্ট কন্টেন্টের সেম কন্টেন্টের কালার ডেফিনেটলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হচ্ছে টাইপোগ্রাফি আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে অ্যাবল একটু ছোট হয়ে যায় ডিফল্ট যে ষোলো থাকে ষোলো অ্যাবলের জন্য একটু ছোট হয়ে যায় তাই জন্য আমরা এটাকে আঠারো করে দিব হ্যাঁ দেখতে যাতে সুন্দর লাগে সো আমি এটাকে আঠারো করে দিলাম পারফেক্ট ওকে 
আরো কি কি কাজ আছে আমার এখানে আমি অ্যাকর্ডিং এ যাব বর্ডারের উইথ আমরা এখান থেকে 1 পিক্সেল এন্ড বর্ডারের কালার ব্ল্যাক ওকে পারফেক্ট ফাইন এরপর নিচেরগুলো এখন ঠিক করলেই হবে টাইটেল আমার হচ্ছে এরপরে হচ্ছে বাকিগুলো যে কালার আছে সো আমরা এখান থেকে বাকিটার কালারও দিব হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক সো এখান থেকে দুই নাম্বারটা এবার দুই নাম্বারটার জন্য হচ্ছে স্পেসিফিকেশনস কপি অ্যান্ড হচ্ছে পেস্ট এখান থেকে হচ্ছে কপি এখান থেকে হচ্ছে পেস্ট পারফেক্ট তিন নাম্বার লাগবে আরেকটা সো ফেব্রিক্স অ্যান্ড কেয়ার সো আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ আইটেম সো এখান থেকে কপি পেস্ট অ্যান্ড হচ্ছে এটাকে ওটাকে কপি করে নিই দেন হচ্ছে এখানে পেস্ট করে দিব পারফেক্ট এখন যদি ক্লোজ করি সো এই হচ্ছে আমার বর্তমান কন্ডিশন পারফেক্ট এটা ওপেন থাকবে আচ্ছা এরপরে ফাইনালি কী আছে আমাদের কাছে ফাইনালি আসে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা বাটন এই হিরো সেকশনের জন্য ফাইনালি আসে হচ্ছে একটা বাটন তো আমরা কী করবো এখান থেকে পেন আইকনটাকে ওপেন করবো দেন হচ্ছে নাইন ডট এখান থেকে যাবো হচ্ছে বাটন বাটন করতে এই যে বাটন তো আমি এটাকে এটা নিচেই দিব বাটন এখান থেকে সেন্টার পারফেক্ট দিব হচ্ছে অর্ডার নাও লিখলাম হচ্ছে অর্ডার নাও ফোনটার সাইজ কতটুকু অল দ্য ওয়ার্ল্ড পঁচিশ পিক্সেল স্টাইল এখান থেকে আমরা দেবো হচ্ছে অল দ্য ওয়ার্ল্ড অল দ্য ওয়ার্ল্ড এখান থেকে দেবো হচ্ছে পঁচিশ পিক্সেল বর্ডার এরিয়াস আমরা দিব হচ্ছে বর্ডার এরিয়াস তো থাকবে সবগুলো যদি বর্ডার এরিয়াস আছে থাকুক সমস্যা নেই আমরা কালার দিব এটা এই কালারটা লাগবে আমাদের সো আমরা এখান থেকে কালারটা কিনে নিয়ে আসি সো কপি করলাম কালারটাকে দেন হচ্ছে এখান থেকে পেস্ট আর টেক্সট কালারটাকে আমরা এখানে ব্ল্যাক দিব ওকে এরপরে আমার বর্ডার আছে বর্ডারটাকে আমরা দিব হচ্ছে সলিড ব্ল্যাক ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক বর্ডার এরিয়াস এখানে আমরা দিইনি সো বর্ডার এরিয়াস থেকে অফ রাখি ওকে ফাইন পারফেক্ট আপার কে আপার কেস আছে সো এখান থেকে টেক্সট ট্রান্সফার আপার কেস পারফেক্ট ওকে একটু পরিমাণ এখান থেকে গ্যাপ আছে পেডিং এবং হচ্ছে এখানে দুইটা বর্ডার আছে ডাবল বর্ডার আছে সো আমরা ডাবল বর্ডার আসলে দুইভাবে দিতে পারি একটা হচ্ছে একটা সিস্টেম হচ্ছে আমরা এখান থেকে দিতে পারি এই যে বর্ডারটাই এখান থেকে ডাবল কিন্তু এখান থেকে অনেকখানি গ্যাপ দিলে আসলে বোঝা যায় যে এখানে ডাবল আসে বর্ডার এই এরকম করলে বোঝা যায় সো আমরা ওয়ান পিক্সেল রাইখে ডাবল বর্ডার দিতে চাই সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা সলিডই রাখি তার আগে এখান থেকে একটু প্যাডিংয়ে গ্যাপ দিয়ে নিই সো আমরা পেন আইকনটাতে ক্লিক করবো অ্যাডভান্সে যাব এখান থেকে একটু পরিমাণ প্যাডিং দিই টোয়েন্টি পিক্সেলের মতো একটু টপ থেকে প্যাডিং দিলাম যাতে একটু বিদিং স্পেস পাই এরপরে এই পেন আইকনটাতে ক্লিক করব এরপরে হচ্ছে উইথ আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে ইনলাইন অটো ইনলাইন অটো যখন দিচ্ছি এটা আমার হাতের লেফটের দিকে চলে আসছে সেন্টারে কীভাবে নিব সেন্টারে নেওয়ার জন্য এই কলামটাতে ক্লিক করতে হবে লে আউটে যাইতে হবে হরিজন্টাল অ্যালাইনমেন্ট আমরা এখান থেকে দেবো হচ্ছে সেন্টার পারফেক্ট চলে আসছে অ্যাগেন পেন আইকনটাতে ক্লিক করব এর আগে বর্ডার দিছি কোথা থেকে এই মাউসের আমার বাটনের ভিতর থেকে স্টাইলের ভিতর থেকে বর্ডারটা দিছি যার কারণে ওয়ান পিক্সেল বর্ডার এখানে দেখা দিতেছে আমরা আরেকটা বর্ডার দিব যেটা উইজেটের ভিতর থেকে হ্যাঁ এটা কীভাবে করবো অ্যাডভান্সে যাব দেন এখান থেকে হচ্ছে বর্ডার দেন এখান থেকে বর্ডার টাইপ সলিড এখান থেকে হচ্ছে আচ্ছা এটা প্যাডিংয়ের কারণে এরকম হয়েছে সো আমরা হচ্ছে প্যাডিং দিব না অফ করে দিই আমরা হচ্ছে এখান থেকে মার্জিন দিব ওকে মার্জিন দিব হ্যাঁ প্যাডিং দিলে যে ওটা সহ চলে আসে বর্ডারটা সো এখান থেকে আমরা বর্ডারে যাব দেন এখান থেকে সলিড আমার বর্ডারে উইথ কতটুকু হবে বর্ডার উইথ হবে হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল পারফেক্ট এরপরে আমরা এখান থেকে হচ্ছে লে আউটে যাব দেন এখান থেকে আমরা প্যাডিং দিব হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন একটা সুন্দর ডাবল বর্ডারের বাটন আমাদের কাছে বানাই ফেলছি আমরা পারফেক্ট আমরা এখন এটাকে রেসপন্সিভ করবো রেসপন্সিভ করার আগে আমাদের এখানে লোগোটাকে ইম্পোর্ট দিয়ে নেই সো এমন হতে পারে যে আমার এটা কমপ্লিট একটা এটা একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট তো ওই কমপ্লিট ই কমার্স ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা এরকম একটা ল্যান্ডিং পেজ বানাইতেছি একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্টের জন্য সো আমরা এরকম ফিচার রাখতে পারি যে এখানে যদি ক্লিক করে তাহলে হচ্ছে মেইন ওয়েবসাইটে চলে যাবে সে হ্যাঁ সো এরকম করতে পারি আমরা কী করবো এটার জন্য আমরা সিম্পলি আমরা এখান থেকে একটা ইমেজ নিব ইমেজ নিলাম এখানে এই যে ইমেজটা এখান থেকে আমাদের আমাদের লোকোটা কোথায় এই লোকোটাকে এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সো এই যে আমার লোকোটা এখানে অলরেডি চলে আসলো পারফেক্ট
আমাদের টপে কতটুকু আছে অফ রাখি একটু দেখি হ্যাঁ ওয়ান क्लिक कर ট্যাবলেট উপরে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পেতেছি এটা দেখতে আমাদের ডেস্কটপ ভার্সনের মতো সুন্দর লাগতেছে না এটা কিন্তু আমাদের সুন্দর করতে হবে কীভাবে সুন্দর করতে হবে কিছুটা পরিমাণ মেজারমেন্টটাকে ফিক্স করতে হবে যেমন এখানে পঞ্চাশ 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 পার্সেন্ট এখানে আছে এই কলামে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই কলামে আছে কিন্তু ট্যাবলেটের সাইজ এত ছোট যে এই দুটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে না তার জন্য আমরা কী করব এই যে কলামটা আছে এই কলামটাতে আমরা ক্লিক করব দেন এখান থেকে লেআউটে যাব কলাম উইথ আমরা এটাকে দেব হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে হচ্ছে এটা পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি আসে পাঁচ 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 হচ্ছে প্যাডিং আছে এটা আমরা ডেস্কটপ বসে লিছি ওইটা এখনও কাজ করতেছে পারফেক্ট এখান থেকে এই কলামটাকে ধরব সেকেন্ড কলামটা দেন এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট এখন আমার এটা পারফেক্টলি ঠিক আছে পারফেক্টলি ঠিক আছে ওকে যাব মোবাইলে মোবাইলে গেলেও দেখব ঠিক আছে যেহেতু আমার ট্যাবলেট ঠিকঠাক মতো করছি অনেক সময় মোবাইলে একটু এই এটা একটু ঠিক করতে হবে সো প্যানেলটাকে ওপেন করি ফোনটাকে ছোটো করে দিতে হবে কারণ ডেস্কটপের সাইজে যে ফন্ট মোবাইলে অত বড়ো ফন্ট এরকম ই হয়ে গেছে তারপরে ভিতরে হচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় হচ্ছে আমরা যে ডেস্কটপে যেই প্যাডিংগুলো দিচ্ছি মার্জিনগুলো দিচ্ছি সেগুলো কাজ করতেছে এখানে সো আমরা এই কলামটাতে ক্লিক করব দেন এখান থেকে অ্যাডভান্সে যাব একদম ইনিশিয়াল স্টেজে যারা একদম নতুন আসেন আপনাদের কাছে একটু ঝামেলা মনে হতে পারে প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলো ফিক্স হয়ে যাবে খুব বেশি কিছু না রেসপন্সিভ করা কমপ্লিকেটেড কোনো বিষয় না আরেকবার করতে হয় এটাই হচ্ছে একটু ই সো এখান থেকে আমি এটাকে সবগুলোকে ডিফল্ট যেই যেগুলো আমরা যা কিছু দিয়েছিলাম সবগুলোকে উঠাই দিতেছি হ্যাঁ এরপরে লাগলে আমরা পরবর্তী টাইম আমরা দিয়ে নিব সো আমরা হচ্ছে এখান থেকে প্যাডিং দিয়ে নিয়ে আমরা হচ্ছে মোবাইলের জন্য এই যে দেখেন মোবাইল এখন দেখা যেতেছে সো আমরা মোবাইলের জন্য আমরা এখান থেকে টেন পিক্সের মতো প্যাডিং দিয়ে নিলাম ওকে এইটাকে ছোটো করতে চাই এটার জন্য এই পেন আইকনটাতে ক্লিক করব এখান থেকে টাইপোগ্রাফি এখান থেকে ফর্টি ফাইভ ওকে একটু পরিমাণ মানে ঈদেই ওকে লাইন হেড দিলাম এখন সব কিছু পারফেক্টলি ঠিক আছে ওকে এটা একটু গ্যাপ আছে এটা উঠাই দিই ওকে মার্জিনটা দরকার নেই এখানে সো যেহেতু দুইটা একই সাথে লাইগা গেছে সো আমরা এখান থেকে ওদের টপ থেকে টেন পিক্সেল তো টেন অথবা টোয়েন্টির মতো দিয়ে দিলাম গ্যাপ সো এই হচ্ছে আমাদের ইমেজ এ হচ্ছে আমাদের ইমেজ অ্যান্ড বাকি সব কিছু পারফেক্ট সো এটা আমার কমপ্লিট হিরো সেকশনটা কমপ্লিট রেসপন্সিভ হয়ে গেল ওকে এরপরে এখানে আপডেট ওকে এরপরে নিচে কি আছে আমাদের কাছে আমাদের কাছে নিচে আছে হচ্ছে কাস্টমার ইনফরমেশান যেখানে হচ্ছে আমার কাস্টমার বিল্ডিং অ্যাড্রেস আছে এগুলো আমি ফাইনালি হচ্ছে আমি এখানে চেক আউট করবো প্রোডাক্টের কাজ শেষ এটার জন্য আমরা নাইন ডটে ক্লিক করবো দেন এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে চেক আউট চেক আউট হ্যাঁ চেক আউট এখানে দুইটা দেখতে পাবেন একটা হচ্ছে ইলিমেন্টোর আর একটা হচ্ছে কাঠ ফ্লোসের আমরা ইউজ করবো কাঠ ফ্লোস এরটা ইলিমেন্টো এটা না তার এখান থেকে কাঠ ফ্লো যেটা আছে এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম নতুন সেকশনে না ওই সেকশনের ভিতরে নিয়ে নিতেছি যে দুই না সেকশন নিয়েছি সো আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে না এখানে এর উপরে আমরা লোগো দিতে পারছি নিচে কন্টেন্ট দিতে পারছি সো নো প্রবলেম এখানে আমাদের এরপরে আমরা এখানে আসলাম একটু পরিমাণে গ্যাপ দিই টপ থেকে অ্যাডভান্সে যাব এখান থেকে আমরা মার্জিন দিতে পারি কত দিব শিওর জানি না টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটির মতো হচ্ছে আমরা সিক্সটি পিক্সের মতো গ্যাপ দিলাম এখানে মার্জিন দিলাম এখান থেকে না দিয়ে আমরা হচ্ছে এটা 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 টপ থেকে দিব তাহলে একটা মজার বিষয় আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কোথায় আমাদের এই ইনার সেকশনটাকে ধরলাম এখান থেকে হচ্ছে অ্যাডভান্সে যাব দেন এখান থেকে বটমে কিছুটা পরিমাণে ই দিয়ে দিই সো এটা নিজে দিয়ে নামাই দিয়েছি কারণ হচ্ছে কত চল্লিশের মতো থাকলাম চল্লিশ পঞ্চাশ যার মধ্যে থাকুক আচ্ছা এরপরে এটাকে ধরবো পেন আইকনটাতে ক্লিক করব স্টাইলে যাব এখান থেকে হচ্ছে আমরা 
অ্যাডভান্সে যাব এখান থেকে হচ্ছে বর্ডারে যাব দেন এখান থেকে বক্স শ্যাডো এটাকে টন করে দিব তাহলে এটার মধ্যে একটু পার্থক্যটা এই যে দুইটা যে এলিমেন্ট ডিফারেন্ট এখানে দেখেন যে দুইটা এলিমেন্টকে ডিফারেন্ট করার জন্য আমরা একটা বক্স শ্যাডো খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি ইউজ করছি এখানে দেখেন তাই না তো আমরা একটা সেম কাজ করবো সো সিম্পলি আমরা বক্স শ্যাডোটাকে অন করছি দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা এটাকে একটু ছোট করে দিই মানে একদম লাইটভাবে দিব তো জিরো পয়েন্ট টুর মতো রাখতে পারি এখানে আগেগুলো রাখছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটাকে রাখলাম আমরা জিরো পয়েন্ট টু এটা চারপাশে আমরা প্যানিং দিব তাহলে এটা সুন্দর হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে পেন আইকনটাতে ক্লিক করলাম লেআউটে আসলাম এখান থেকে কত প্যানিং দিব সিক্সটির মতো কেন প্যানিং দিব সিক্সটি ফোরটি আপনি আসলে যেমনটা দিয়ে কমফোর্ট ফিল করেন আমরা ওইভাবে নিজেদের মতো করে প্যানিং দিতে পারি এখানে আচ্ছা ওকে টপে দিব না আমরা টপে বাদ থাকুক লেফটে এবং রাইটে থাকুক ওকে ওকে পারফেক্ট এখন বাকি যেই ফিল্ডগুলো আছে এইগুলোকে হচ্ছে আমরা কাস্টমাইজ করব তার আগে আমি একটু দেখি নি এখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে ওকে সো আমরা এখান থেকে এই পেন আইকনটাতে ক্লিক করব পেন আইকনটাতে ক্লিক করলাম এখান থেকে স্টাইলে যাব দেন এখান থেকে হচ্ছে আমার একদম গ্লোবাল টাইপোগ্রাফি কী হবে তার আগে প্রাইমারি কালার তারা সবগুলো তো ব্ল্যাক হবে সো আমি এগুলোকে টেক্সট কালার এগুলোকে সবগুলোকে ব্ল্যাক করে দিলাম হ্যাঁ এখানে ই আসে সো আমি ব্ল্যাকই রাখলাম সমস্যা নেই এখান থেকে টাইপোগ্রাফি আমরা এটাকে অজল্ট দিই অজল্ট দিলাম অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাবলও দিতে পারেন আমরা অ্যাবলও চুজ করতে পারি আপনার ইচ্ছা আপনি যেটা দেন আসলে সো এখান থেকে অজল্ট দিলাম এই মুহুর্তের জন্য এটাকে আপার কেস করে দিই ওকে পারফেক্ট এরপরে হচ্ছে হেডিংগুলো আমরা হেডিংগুলোর জন্য আলাদাভাবে আপনি এখান থেকে যদি কালার চেঞ্জ করেন দেখেন এই যে এই যে কালার চেঞ্জ করে আপনার একটা ট্রিক্স হচ্ছে আপনি আসলে কোথায় কাজ করতেছেন এটা বোঝার একটা ট্রিক্স হচ্ছে যে আপনি কালার চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আসলে কোথায় কালার চেঞ্জ হইতেছে তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করলে ওই জায়গাটা স্পেসিফিকলি চেঞ্জ হবে হ্যাঁ সো আমরা এখান থেকে এখানে যদি আমরা এই টাইটেলগুলোকে আমরা হচ্ছে অজল দিছি বাকিগুলো হচ্ছে আমরা রাখছি হচ্ছে অ্যাবল আপনি ওই রকম করতে পারেন যেমন আমরা এখান থেকে দিছি হচ্ছে অ্যাবল অ্যাবল দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে এরপরে আমাদের যে হেডিং আছে এখান থেকে আমরা এটাকে দিব হচ্ছে কি অজল্ট তাহলে কি হবে এখন সবগুলো অ্যাবল আছে বাট এগুলো অজল্ট হইলো অ্যান্ড এই কালারটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দিলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের ইনপুট ইনপুট ফিল্ড আমরা কি করতে চাই ইনপুট ফিল্ডে হচ্ছে আমরা ইনপুট ফিল্ডে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা ইনপুট ফিল্ডে ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো কালার রাখবো না সো আমরা এখান থেকে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে একদম লাইট করে দিলাম বর্ডার উইথ আমরা এখান থেকে ওয়ান পিক্সেল দিব অ্যান্ড হচ্ছে বর্ডারের কালার দিব হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক ব্ল্যাক দিতে পারি কিন্তু একটু ট্রান্সপারেন্ট ব্ল্যাক দিতে পারি হ্যাঁ ব্ল্যাকের মধ্যে একটু ট্রান্সপারেন্ট রাখতে পারি পারফেক্ট টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি আমরা এখান থেকে অ্যাবল আছে বাট এখান থেকে আমরা দিতে পারি হচ্ছে আঠারোর মতো আঠারো ষোলো পারফেক্ট এরপরে নিচে আসে হচ্ছে আমাদের কাছে কি বাটন এই বাটনটা সো বাটনটা ব্ল্যাক আছে আমাদের এখানে হচ্ছে এই কালারটা আছে সো নো প্রবলেম আসলে আমরা যে কোনো কালার এখানে দিতে পারি সো এখান থেকে আমাদের এই কালারটাকে আমরা সেভ করছিলাম ওইটাকে সেভ করিনি সো আমরা এখান থেকে কালারটাকে নিয়ে আসি সো কালারটাকে নিয়ে আসলাম এখান থেকে কালার অ্যান্ড পেস্ট ওকে বর্ডার কি চাই আমরা না বর্ডার চাই না এটা বর্ডার লাগবে না কালারটা কি হবে কালারটা হবে হচ্ছে ব্ল্যাক ওকে হো ওয়াল করলে আপনি এখন হোয়াইট হয়ে যেতেছে চাইলে আপনি এটাকে ব্ল্যাক দিতে পারেন সো এখন আমরা যদি এখানে প্রিভিউ চেঞ্জেসে ক্লিক করি আমার বর্তমানে স্টেজে কোথায় আছে আমরা আসলে এই আমাদের ইমেজ এরপরে হচ্ছে আমাদের চেক আউট ফিল্ড চেক আউট ফিল্ডটাকে একটু রেডিয়াস দিয়ে দিই এই একে সো এখান থেকে পেন আইকন এখান থেকে হচ্ছে অ্যাডভান্স দেন হচ্ছে বর্ডার দেন এখান থেকে ফাইভ পিক্সেল রেডিয়াস সো আপডেট সো এই হইল এখান থেকে আমরা নিচের দিকে নামি নিচের দিকে নামি নিচের দিকে নামি পারফেক্ট এখান থেকে আমাদের কি কি আছে এখানে আমাদের বাকি বাকি আমাদের এখানে একটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে অনেকগুলো ফিল্ড ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানি নেম কান্ট্রি রেজিয়ন অনেকগুলো ফিল্ড আছে বাট এইখানে অতগুলা ফিল্ড এখানে নাই এখানে মাত্র আমি আমার কাস্টমার কাছ থেকে আমার কী কী নিলে হবে আমার কাস্টমার কাছ থেকে তার নাম তার ফুল অ্যাড্রেস তার ফোন নাম্বারটা নিলে আমার জন্য অ্যানাফ আমি এতগুলো ফিল্ড আমি আমার ইউজারকে দিয়ে ফিল আপ করাবো না হ্যাঁ কারণ আমার এখান থেকে তাহলে চেক আউট না হইতে পারে সো আমি অল্প কিছু ফিল্ডে আমি আমার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নিব ওকে পারফেক্ট কি করবো আমরা সিম্পলি এখান থেকে এটার জন্য 
এটার জন্য আমরা হচ্ছে যাব হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে এখন একটু ড্যাশবোর্ডে কাজ আছে ড্যাশবোর্ডে এখান থেকে কাট ফ্লোস দেন হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে ফানেলস এখান থেকে ল্যান্ডিং পেজ এই ল্যান্ডিং পেজ এখান থেকে সেটিং আসতে হবে সেটিং আসার পর হচ্ছে আমাদের কাস্টম চেক আউট ফর্ম এটাকে আসতে হবে এরপরে হচ্ছে ফিল্ড এডিটর আমরা কি ফিল্ডগুলোকে এডিট করতে চাই আমাদের মতো করে হ্যাঁ আমরা চাই এটাকে অন করতে হবে তাহলে আমরা ফার্স্ট নেমটাকে রাখব লাস্ট নেমটা আমাদের দরকার নাই সো আমরা এটাকে অফ করে দিই দুইটা জিনিসকে এটা লাগবে ফা এটা আসছে কতটুকু আমাদের বর্তমানে এটা আসে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট বাট আমরা এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট করবো তাহলে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট করলে রেসপন্সিভ নেসে আমার সুবিধা হবে সো আমরা সিম্পলি কী করবো এখান থেকে এইটাকে নিয়ে এই সেটিং অ্যাকাউন্টটাতে ক্লিক করবো দেন ফিল্ড উইথ এটা আসে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট দিব এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট গেল নিচের দিকে আমার কোম্পানি নেম লাগবে না আমার বিলিং কান্ট্রি এগুলো লাগবে না বিলিং অ্যাড্রেস আমি বিলিং অ্যাড্রেস একটা রাখবো বিলিং অ্যাড্রেস সো এখান থেকে আমি এটাকে ওপেন করবো এটাকে আমি দিব হচ্ছে হান্ড্রেড লেভেল কি হবে এখান থেকে প্লেস হোল্ডার আসলে আমরা হচ্ছে এখান থেকে দিব দিব হচ্ছে ইয়োর ফুল অ্যাড্রেস ওকে সেম কন্ট্রোল প্লেস হোল্ডার সেম লেখাটা থাকবে ইউর ফুল অ্যাড্রেস আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমার এটা দরকার নাই আমার টাউন সিটি এগুলো আমি নিব না স্পেশালি আমি স্টেট নিব না আমি পিন কোড পোস্ট কোড নিব না আমি ফোনটা নিব ইমেল ডিফল্ট অবস্থা এটা মডার্ন লেআউটে লাগবে আমাদের সো আমরা এখান থেকে এটাকে অন করি অ্যান্ড হচ্ছে এটা ফোন নাম্বারটা আসে সো এখান থেকে আমরা দিতে পারি পেস্ট ইউর ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার কি করতে হবে এরপরে সব কিছু শেষ হলে মেক শিওর করতে হবে আমরা এখান থেকে এই যে সেফ সেটিং এটাতে ক্লিক করলাম হ্যাঁ এটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে আচ্ছা যদি এখন আমাদের কোথায় এটা এটা এটাকে যদি এখন রিফ্রেশ দিই এখান থেকে যদি আসি আসার পর এখন দেখেন আমার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এইগুলো সব কিছু এখানে দেখা যাইতেছে ফার্স্ট নেমের জায়গায় প্লেস হোল্ডার দিই নেই এখানে হচ্ছে ফার্স্ট নেমটা দেখা যাইতেছে না সো আমাদের কোথায় গেলাম এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট নেম এটাকে অন করি দিন হচ্ছে এখান থেকে এটাকে অন সো ইউর ফুল নেম ফার্স্ট নেমের জায়গায় আমরা ফুল ফুল নেমটাই নিয়ে নিব কালেক্ট করবো সো এখান থেকে আমরা এখান থেকে সেফ সেটিং ওকে এখন যদি আমরা হচ্ছে এটাকে আবার ফ্রেস দেই সো অল গুড আমার ফুল ইউ ফুল নেম ইউ ফুল অ্যাড্রেস দেন হচ্ছে ফার্স্ট নেমের জায়গায় ফার্স্ট নেম লেখা আসছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব হচ্ছে ইউ নেম ইউ ফুল নেম সো ফার্স্ট নেম লেখাটা যেন না আসে সেটিং সেটিং ইউ ফার্স্ট নেম এই যে ফার্স্ট নেমের জায়গায় ইউ ফুল নেম কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল বি লেভেল ফিল লেভেল যেটা সো এখান থেকে সেফ সেটিং ওকে সো অল আমাদের ওকে এটা দিলে এখন তোমার শিওর জানি যে হবে এটা সো বাকি কী আছে এইটা একটু বাকি আছে এই পাশের অংশটা সো এখান থেকে স্টাইলে যাব দেন হচ্ছে আমার পেমেন্ট সেকশান যেটা এটা হচ্ছে পেমেন্ট সেকশানটা সো টেক্সট কালারটাকে আমরা দিব হচ্ছে এখানে ব্ল্যাক ওকে ডেসক্রিপশনটা ব্ল্যাক হয় না কেন হওয়া তো উচিত সেকশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইনফরমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নো প্রবলেম সো এখান থেকে আমি আপডেটে ক্লিক করি আসো সরি সরি আমি তো অর্ডার ওয়াল ভিউ সরি অর্ডার ওয়াল ভিউ সেখান থেকে টেক্সট কালার দেব হচ্ছে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা আছে ফা পারফেক্টলি ফাইন সো এখান থেকে আপডেট ওকে এখন যদি আমার প্রিভিউ চেঞ্জেসে আসি সো এই হচ্ছে আমার ল্যান্ডিং পেজের প্রিভিউ এখান থেকে ওকে ডান ইমেজটাকে আমরা বাদ দিতে পারি ইমেজটাকে বাদ দেবো কীভাবে কোথায় এখান থেকে সেটিংয়ে যাব অ্যাডভান্সে যাব দেন এখান থেকে ডিসপ্লে প্রোডাক্ট ইমেজ আমাকে প্রোডাক্ট ইমেজটাকে শো করাইতে চাই আপনি চাইলে শো করাইতে পারেন বাট এটাকে অফ করে দিতে পারি কোথায় আসছি সেটিং দেন হচ্ছে এটা এই যে এখান থেকে কিন্তু ফানেস আসছি তারপর সেটিং ওইখানে কিন্তু আসি আমরা এখনও সেফ সেটিং ওকে পারফেক্ট এখন রিফ্রেশ দিলে ওটা থাকবে না এই ইমেজটা থাকবে না বাট আপনি চাইলে ইমেজটা দিলে ওই ইমেজটা এখানে শো করবে ফিজার ইমেজটা আচ্ছা আর কি করবে এখানে ফাইনালি একটা অর্ডার প্লেসমেন্ট করতে হইলে আমরা এখান থেকে হচ্ছে দিব হচ্ছে পেমেন্ট হ্যাঁ তো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি সো এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে উ কমার্স এখান থেকে হচ্ছে সেটিং এখান থেকে যাবো হচ্ছে আমরা পেমেন্টস এখান থেকে আমাদের বসে ক্যাশ অন ডেলিভারি এটাকে অন করে দিব তাহলে হয়ে যাবে আমাদের 
सो सेफ सेटिंग सो ए जी आसा एटा सो एखान प्रिव चेन्जेस अच्छा लोड है ना नो प्रब्लेम अच्छा এটা তো আমাদের ডেমো এটা আমাদের নতুন সাইট সেটাকে এখান থেকে ক্লোজ করি এখান থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের আবার যাই ফানেলস ওকে সো এখান থেকে ল্যান্ডিং পেজ এখন থেকে যদি আমরা হচ্ছে এখানে চেক আউট এটাকে যদি আমরা এখান থেকে ভিউতে ক্লিক করি তাহলে আমরা এটাকে দেখতে পাবো এই হচ্ছে আমাদের জিনিসপত্র ওকে এই যে ক্যাশ অন ডেলিভারি একটুকে সেট করছে এটা হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে একদম সাকসেসফুলি একটা অর্ডার প্লেস করতে পারবো এখানে সো এখান থেকে আসি সো আমরা এখান থেকে নাম দিই আহমেদ অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে প্লেস অর্ডার ওকে এটা লোড হোক সো আজকের ক্লাস মূলত এই পর্যন্তই আপনাদের আরও অনেক কিছু দেখানোর ছিল এই প্রজেক্ট রিলেটেড যেটাগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো কারণ আমি যখন এটাকে আমি করাইতেছিলাম তখন আমি আসলে চিন্তা করতেছিলাম যে আপনাদের অনেক টপিক আলোচনা করা হয়েছে সেইগুলো যেগুলো আপনাদের প্র্যাকটিস করতে টাইম লাগবে সো আমি যদি এর বেশি জিনিস আপনাদের দেখাই তাহলে আরও বেশি সময় মানে লাগবে অ্যান্ড হচ্ছে আপনারা একটু ওভার হেড হয়ে যেতে পারেন সো আমরা কী করবো এটা এটা কাজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখলাম এনাফ হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমাদের জন্য সো এখানে আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি আপনাদের একটু দেখাই যে যেটা আমরা করি নেই আজকে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কী করি নেই এখান থেকে আমরা শিপিং অ্যাড করি নেই শিপিংটা আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে করবো শিপিংগুলো শিপিং নিয়ে কাজ করবো আমরা এরপর এখানে একটা মজার বিষয় আমরা এখানে ইনক্লুড করছি সেটা হচ্ছে প্রি লোড এখান থেকে যদি আসি এটাকে যদি লোড দিই দেখেন আগে প্রথমে প্রি লোড হচ্ছে দেন হচ্ছে আমরা এটা আসতেছে সো এইগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনক্লুড করবো হ্যাঁ সো এই যে আমাদের অর্ডার কিন্তু প্লেস হয়ে গেছে এই যে থ্যাংক ইউ পেজে চলে আসছি আমরা ওকে সো এটা যে ডক প্লেট রিলেটেড থ্যাংক ইউটাই আছে ওটাকে আমরা কাস্টমাইজ করি নেই চাইলে এখান থেকে এটুইট এলিমেন্ট করে দিই আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করে আমাদের মতো থ্যাংক ইউটা বানাই পেজটা বানাইতে পারি হ্যাঁ সো এখন যদি আমরা এখন ফাইনালি আমরা এটাকে আমাদের সেট করে দিব সো এটার জন্য আমরা কী করবো রিডিং সেটিং দেন হচ্ছে রিডিং এখান থেকে স্ট্যাটিক দেন হচ্ছে এখান থেকে আমাদের যে কার্ড ফ্লো চেক আউট দেন হচ্ছে সেফ চেঞ্জেস এখন যদি আমার মেন ডোমিনে যাই তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে আমার সব কিছু পারফেক্ট আমার অনেক অর্ডার কিন্তু অর্ডারও কিন্তু প্লেস হয়েছে তো আমি এখানে যদি আসি দেন প্রোডাক্টস উ কমার্স দেন হচ্ছে অর্ডার এইমাত্র যে অর্ডারটা আমার প্লেস করা হয়েছে এই অর্ডারটাও এখানে অলরেডি আসছে দুই মিনিট আগে পারফেক্ট ওকে